লেখা শেষ সবার হ্যাঁ কেমন আছো সবাই হ্যাঁ কি ব্যাপার কথা কথাই বলতেছে না কেন যে কি মানে সকালে খেয়ে আসো নাই নাকি হ্যাঁ আমরা আজকে দ্বিতীয়তম দিনে তোমাদের সাথে তাই না গতকালকে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যে গ্রামার অপশনটা আছে তোমাদের সেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা শুরু করছিলাম আমরা প্রাথমিক কিছু ধারণা দিছিলাম তাই না যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে গেলে আমাদের কি কি করণীয় পাশাপাশি আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শুরু করার আগে আমরা বেসিক কিছু বিষয় আমরা জানছি তাই না সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত হয় সেন্টেন্সে কোন কোন মানে কম্পোনেন্টগুলো থাকে উপাদানগুলো থাকে তারপরে আমরা ভার্ভ কীরকম হয় সেটা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা কালকে লাভ করছি তো আজকে আমরা সরাসরি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে মানে যাব তো আশা করি তোমরা সবাই আমাকে হেল্প করবা কি হেল্প করবা তো নাকি আমরা এই যেহেতু এই এই অপশানটা ইতিপূর্বে তোমাদের আগে ছিল না না ছিল ছিল আগে ক্লাস এইট ক্লাস সেভেন সিক্সে ছিল না তাই না তো যেহেতু আমাদের এটা একটা নতুন অপশন মানে নতুন গ্রামাটা গ্রামাটিক্যাল আইটেম তা আমরা চেষ্টা করব যে যত সহজে এটি আমরা মানে বুঝতে পারি আমি এই কম্পিউটিং সেন্টেন্স তো লিখলাম আমি প্রথমে দেখো লেখছি ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম ইট ইজ আচ্ছা এরপরে ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইমের পরে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের যে সমস্যাটা থাকবে সেটি হলো ইট ইজ টাইম হাই টাইমের পরে গ্যাপ দেওয়া থাকতে পারে ডট 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 দিয়ে একটা গ্যাপ দিয়ে দিল তোমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো এই ইট ইজ টাইম হাই টাইমের সূত্র অনুসারে যে অংশ পর্যন্ত তারা দিবে বাকি অংশটা তোমার নিজের মতো করে শব্দ ব্যবহার করে সেই অংশটা কমপ্লিট করতে হবে আচ্ছা এখন ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের পরে বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে গেলে আমরা তিনটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবো কয়টা পদ্ধতি মানে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইম যুক্ত বাক্যকে কমপ্লিট যদি আমি করতে চাই তিনভাবে করা যাবে একটা হচ্ছে ইট ইজ টাইম হাই টাইমের পরে যদি টু দেয়াই থাকে আগে থেকে তাহলে এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লিখবো তারপরে অবজেক্ট লিখবো কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবজেক্ট না লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মিনিমাম টু এর পরে ভার্বের কি ফর্ম লিখবো প্রেজেন্ট ফর্ম লিখবো আরেকভাবে করা যেতে পারে যে ফর ফরের পরে প্রণালের অবজেক্ট ফর্ম লিখবো তারপরে আবার টু তারপরে আবার ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের পরে এখানেও আমরা চাইলে অবজেক্ট লিখতে পারবো কি বুঝতেছ কথা এরপরে ইট ইজ টাইম ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্ট তারপরে সরাসরি ভার্বের পাস ফর্ম বসতে পারে অথবা উটকুট সুদের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্টও লেখা যেতে পারে তাহলে কয়ভাবে পরিবর্তন মানে আমরা কমপ্লিট করতে পারবো তিনভাবে প্রথমে আমরা চাইলে টু দিয়ে কমপ্লিট করতে পারবো আমরা ফর্ড দিয়ে কমপ্লিট করতে পারবো অথবা সরাসরি সাবজেক্ট দিয়ে কমপ্লিট করতে পারবো এটা হলো আমরা পারবো কিন্তু এখন কথা হলো যে ওরা যদি আমার হাত বেঁধে দেয় ওরা টু পর্যন্ত দিয়ে দেয় তাহলে আমরা চাইলেও ফর বা সাবজেক্ট দিয়ে আর কমপ্লিট করতে তখন ওই টু দিয়েই আমাকে কমপ্লিট করতে হবে ওরা যদি ফর পর্যন্ত দিয়ে দেয় তাহলে আমরা এই সাবজেক্ট বা টু দিয়ে কমপ্লিট করতে পারবো না সেটাকে আমাকে ফর দিয়ে কমপ্লিট করতে পারে আবার মনে করো ওরা সাবজেক্ট দিল তাহলে এই দুইটা দিয়ে আর কমপ্লিট করা আর যদি এমন দেয় তারা ইট ইজ টাইম বা ইট ইজ হাই টাইম দিলে আর কিছুই লেখা নেই তাহলে এই তিনটার যে কোনো একটা অপশন দিয়ে চাইলে তুমি পরিবর্তন করতে পারবা অর্থাৎ ওই বাক্যের অংশটাকে কমপ্লিট করতে পারবা আচ্ছা কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শুরু করার আগে একটা বিষয় আমাদের জানা থাকা ভালো সেটি হলো যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে সাধারণত সিকুয়েন্সিয়াল কোনো ঘটনা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তুলে ধরা হয় মনে করো পাঁচটা সেন্টেন্স ইনকমপ্লিট দেয়া থাকে সেই পাঁচটা ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের ওপর হতে পারে যেমন মনে করো সাপোজ এডুকেশন সম্পর্কে যদি হয় তাহলে পাঁচটা বাক্যই মনে করো এডুকেশন সম্পর্কে প্রথম বাক্যটা মনে করো ইট ইজ হাই টাইম অথবা বলল যে উই নো দ্যাট ডট 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 দিল তাহলে উই নো দ্যাট এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাক ব্যাক বন অফ ন্যাশন কথার কথা তো এরপরে আবার বলল ইট ইজ হাই টাইম উই শুড এডুকেট আওয়ার পিপল এইভাবে পাঁচটা বাক্যই এডুকেশন সম্পর্কে তার মানে তুমি কমপ্লিট করতে গেলে যে শব্দগুলো ব্যবহার করবা সেই শব্দগুলো এডুকেশন সংক্রান্ত শব্দ হবে তখন অন্য কোনো শব্দ আর ভাবা যাবে আমি বিষয়টা আবার একটু বলি মনোযোগ দেশ সেটা হলো 
পাঁচটা সিকুয়েন্সিয়াল বাক্য থাকবে এ বি সি ডি ই এখন পাঁচটা বাক্যই মনে করো এ নাম্বার বাক্যটাও এডুকেশন রিলেটেড কথাবার্তা বলছে বি নাম্বারটাও এডুকেশন রিলেটেড সি নাম্বারটাও এডুকেশন রিলেটেড মানে প্রাথমিকভাবে যতটুকু দেয়া আছে ততটুকুর কথা বলতেছে ওরা তো কিছু অংশ দিবে কিছু অংশ গ্যাপ রাখবে তাই না যে অংশটুকু দেয়া আছে সেই অংশগুলো এই পাঁচটা বাক্যেরই যদি একই ঘটনা বা একই বিষয়বস্তুকে নির্দেশ করে পাঁচটা বাক্যই এডুকেশন সংক্রান্ত কথাবার্তা বলছে তাহলে তোমার চিন্তার জগৎ ভাবার জগৎ বা শব্দ ভাণ্ডারকে এডুকেশন সংক্রান্ত নিয়ে আসতে হবে এর বাইরে অন্য কোন শব্দ সেখানে ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু এমন যদি হয় এ নাম্বার বাক্যটা এডুকেশন সম্পর্কে বি নাম্বার বাক্যটা মনে করে টেলিভিশন সম্পর্কে সি নাম্বার বাক্যটা মনে করে অজ্ঞতা সম্পর্কে আবার ডি নাম্বার বাক্যটা মনে করে যে কি যেন খেলাধুলা সম্পর্কে আবার মনে করো ই নাম্বার বাক্যটা মনে করো বিদেশ যাওয়া প্রসঙ্গে তাহলে পাঁচটা বাক্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা প্রবাহকে যখন নির্দেশ করবে তখন তুমি ওই যে কোনো শব্দই তখন সেক্ষেত্রে ব্যবহার করে সেটাকে কমপ্লিট করতে পারবা একটা উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবা মনে করো ইট ইস হাই টাইম আমি যদি এখানে লেখি টু গো হবে কি না কথা বলো হবে কি না আচ্ছা ইট ইস হাই টাইম টু প্লে হবে না ইট ইস হাই টাইম টু কল হবে না ইট ইস হাই টাইম টু ডান্স হবে কি না কথা বলো হবে কি না হবে তার মানে হচ্ছে ওদের সূত্র অনুসারে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লেখলেই হইল টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম লেখলেই তো আমার বাক্যটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কিনা কিন্তু যদি সেটা শিক্ষা সম্পর্কে হয় তাহলে আমি কি যে গো প্লে কল এগুলো লিখতে পারবো মনে করো এই বাক্যটা সাপোজ এটা সি নাম্বার বাক্যে আছে কয় নাম্বার বাক্যে তাহলে এখন মনে করো এ নাম্বার বাক্য বা বি নাম্বার বাক্য এই দুটাই এডুকেশন সম্পর্কে আগে বলছে তাহলে সি নাম্বার বাক্যটা কি লিখতে হবে ইট ইস হাই টাইম টু এডুকেট নাও অথবা টু এডুকেট আওয়ার ইয়াং জেনারেশন কি বুঝতেছে আমার কথা যে ইট ইস হাই টাইম টু এডুকেট আওয়ার ইলিটারেট পিপল যে আমাদের অজ্ঞ মানুষদেরকে শিক্ষিত করার এখনই সময় কি বুঝতেছে আমার কথা তাহলে এই টু এর পরে ভাবটা কি হবে কোন ধরনের শব্দ আমি নিয়ে আসব সেটা মূলত আমাকে ওই পাঁচটা বাক্যই আমাকে ধারণা দিতে পারবে যদি পাঁচটা বাক্য আমাকে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দেয় আমি আবার বলতেছি পাঁচটা বাক্য কি হয় ভিন্ন ভিন্ন ধারণা দেয় তখন আমি গো লেখি পেলে লেখি কল লেখি আর ডান্স লেখি কোনো অসুবিধা মানে টু এর পরে যে কোনো শব্দ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হলেই হবে তবে মাথা রাখতে হবে যে বাক্যটা যাতে ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে এখন তুমি যদি বলো যে ইট ইস হাই টাইম টু কিল ইউ যে এখনই সময় তোমাকে হত্যা করার কথার কথা যে পাঁচটা বাক্য যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে টু কিল ইউ লেখতে তো তোমার কোনো অসুবিধা নাই আমরা যদি গঠনগত দিকটা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু বাক্যটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হয়েছে না মানে গঠন 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 তো সেটাই বলে যে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তাহলে সেই দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু বাক্যটা কমপ্লিট হয়ে গেছে কিনা কথা বলতেছে না কেন হয়ে গেছে কিনা কিন্তু এটা তো নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে না যে এখনই সময় তোমাকে মেরে ফেলার মানে গঠনগত দিক থেকে ঠিক আছে কিন্তু অর্থগত দিক থেকে যেহেতু নেগেটিভ শিক্ষক অবশ্যই তোমাকে নাম্বার দিবে কিন্তু এর প্রভাব তোমার অন্য ক্ষেত্রে পড়বে যেমন মনে করো তুমি যদি লেখো ইট ইস হাই টাইম টু কিল ইউ সার নাম্বার দিবে ঠিকই প্যারাগ্রাফে যেখানে তোমাকে আট দিত সেখানে তোমাকে সাত দিবে তাদের কারণ যে তোমার প্রতি একবার নেতিবাচক ধারা যায় এগুলো কী লেখছে সে এখন তুমি লেখলা যে ইট ইস হাই টাইম টু মেক লাভ উইথ গার্ল যে এখনই সময় মেয়েদের সাথে ভালোবাসা করার মানে গঠনগত দিক থেকে যদি আমি বলি ঠিক আছে তাই না কিন্তু এই ধরনের কথা এই খাতার মধ্যে না লেখাই ভালো না লেখাই উত্তম এখন যদি তুমি লিখতে যাও আর যদি স্যার এই বিষয়টিকে ভালোভাবে না নেয় তাহলে চাইলে এখানে নাম্বার কম না দিলেও অন্য কোথাও দেখা যাবে যে চাইলেও মন মতো হয়তো নাম্বার যেখানে তোমাকে আট দিতে হয়তো সেখানে সাত দিতে পারে নাও পারে সেটা স্যারের ওপর ডিপেন্ড করবে স্যারের মেন্টালিটির ওপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু এই কারণে এমন কাজ করা যাবে না এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যে শব্দ ব্যবহারের দ্বারা একজন শিক্ষক যিনি খাতা দেখছেন তিনি তোমার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে কি বুঝতে পারছি আমি তাহলে আমাকে ইতিবাচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের সব থেকে বড় মূল মন্ত্র হচ্ছে মানে কম কথায় অল্প শব্দে বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে হবে এখন তুমি লিখলা যে ইট ইস হাই টাইম টু ইলিটারেট আওয়ার সরি ইট ইস হাই টাইম টু এডুকেট আওয়ার ইলিটারেট পিপল হু আর লিভিং ইন আওয়ার সোসাইটি ফর দ্য টাইম বিং অনেক বড় বাক্য লেখলা তাই না এখন সোসাইটি বানানি ভুল লিখে ফেললা কথার কথা অথবা এডুকেট বানানটাই ভুল লেখলা তাহলে নাম্বার দিবে কি বুঝতেছে আমার কথা এখন তুমি যদি শুধু লেখো ইট ইস হাই টাইম টু এডুকেট আওয়ার পিপল শেষ 
অল্প কথা হলো অথবা ইট ইজ হাই টাইম টু এডুকেট আর কিছু লেখলে না তাহলেও তুমি নাম্বার পাবা কি বুঝতেছো আমার কথা তাহলে কম্পিটিং সেন্টেন্সে নিজে পণ্ডিতি করে বাক্য বাড়ায় বাক্যের বানান ভুল করলে কিন্তু তুমি নাম্বার পাবা না মনে থাকবে বিষয়টা তাহলে কম্পিটিং সেন্টেন্সে যত কম শব্দে সেটাকে কমপ্লিট করা যায় তবে সেটা অর্থবোধক হতে হবে কি হতে হবে অর্থবোধক যেমন হতে হবে আর ওই যে সিকুয়েন্সটা খেয়াল রাখতে হবে যদি পাঁচটা বাক্য মানে কম্পিটিং সেন্টেন্স সাধারণত দুইভাবে আসে সিকুয়েন্সিয়াল আসে কোনো একটা নির্দিষ্ট টপিক্সের উপরে আসে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বাক্যই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তো কোনো টেনশনই নেই তাহলে তুমি যে কোনো শব্দই ব্যবহার করতে পারবা আর যদি ফিক্সড কোনো ঘটনাকে নির্দেশ করে তখন সেই রিলেটেড কথাবার্তা লিখতে হবে নিজের মন করা কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহার করা যাবে না কি ক্লিয়ার বিষয়টা তাহলে আমরা এই বাক্যটাকে কমপ্লিট করতে পারবো কয়ভাবে তাহলে ইট ইজ হাই টাইম টু গো ঠিক আছে আবার ইট ইজ হাই টাইম ফর আস টু গো এখন আমি লিখলাম ফর মনে করো ফর পর্যন্ত দিছে এখন ফরের পরে প্রণয়নের অবজেক্ট ফর্ম আমি আস লিখবো না মি লিখবো নাকি দেম লিখবো নাকি হিজ লিখবো নাকি হার লিখবো সেটা কিসের উপর ভিত্তি করা হবে মনে করো আমি লিখলাম যে ইট ইজ হাই টাইম ফর মি অথবা ফর হিম অথবা ফর দেম অথবা ফর হার এই যে ফর মি হিম দেম হার যে লিখবো এটা কিসের উপর ভিত্তি করে লিখবো কথা একটাই ওই যে সিকুয়েন্সের উপর নির্ভর করবে যদি পাঁচটা বাক্য মনে করো রবার্ট ব্রুস সম্পর্কে আসে তাহলে তখন কি হবে ইট ইজ হাই টাইম ফর হিম ফর মনে করো সালমা সম্পর্কে যদি আসে তাহলে ইট ইজ হাই টাইম ফর হার বুঝতেছে আমার কথা কিন্তু যদি এমন হয় যে পাঁচটা বাক্যই ভিন্ন তখন তুমি মি লেখো আর হিম লেখো আর দেম লেখো কোনো অসুবিধা কি বুঝছো আমার কথা মানে সব সময় শুধু এই জিনিসটাই মাথায় রাখবা যে সিকুয়েন্স হলে এক রকম হবে সিকুয়েন্স সারা হলে আর এক রকম হবে এবং সিকুয়েন্সে বলে দিবে যে ফরের পরে মি হিম দেম কোনটা হবে আর যদি সিকুয়েন্সিয়াল না হয় তাহলে তুমি যে কোনো শব্দই ব্যবহার করতে পারবা সেটা ফর মি লেখো আর হিম লেখো আর দেম লেখো আর হার লেখো কোনো অসুবিধা নাই কি ক্লিয়ার হয় পিছনে বুঝছে সবাই তাহলে আমরা যেটা বুঝলাম যে ফরের পরে মি হিম দেম যেটাই লিখি না কেন সেটা নির্ভর করবে সিকুয়েন্সের উপর আচ্ছা এরপরে পরেরটা যদি আমি সাবজেক্ট লিখি যে ইট ইজ হাই টাইম উই শুড আমি যদি এখানে মনে করো উই লিখে দেই তাহলে কি হবে ইট ইজ হাই টাইম উই শুড গো দ্যাট অথবা উই শুড ডান্স অথবা উই শুড প্লে উই শুড কল অথবা উই শুড এডুকেট আওয়ার ইয়াং পিপল মনে করো শিক্ষা সম্পর্ক হলে উই শুড এডুকেট আওয়ার ইয়াং পিপল তাহলে আমরা আমার মনে হয় যে এই ইট ইজ হাই টাইমটা তো ক্লিয়ার হয়েছে নাকি তাহলে ইট ইজ হাই টাইম যুক্ত বাক্যকে কমপ্লিট করা যেতে পারে কয়ভাবে তিনভাবে ইট ইজ হাই টাইম টু ইট ইজ হাই টাইম ফর ইট ইজ হাই টাইমের পরে সাবজেক্টের পরে উটপুট শুট মাইটের পরে কি হবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কি ক্লিয়ার সবাই কথা বলতে হবে নাহলে তো মানে আমি বুঝবো না যে তোমরা কতটুকু বুঝলাম এর তাহলে আমরা এক নাম্বারটা বুঝলাম এবার দুই নাম্বারটা আমি লিখছি দেখো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস টু অথবা ইন অর্ডার টু প্লাস ভি ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট এখন এই টু আর ইন অর্ডার টু বলতে আমরা কি বুঝি একটু দেখতে হবে এখন যেমন ওই ইট টু ঢ্যাস ওই ইট টু ড্যাস আমরা খাই তে টু শব্দের অর্থ কি তে প্রতি আচ্ছা তো আমরা খাই কিসের জন্য বাঁচতে কিসের জন্য খাই আমরা বাঁচতে এখন এই টু এর পরে এখানে সূত্র বলতেছে যে টু অথবা ইন অর্ডার টু যেটাই থাকুক না কেন এরপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং অবজেক্ট লিখতে হবে এখন ধরো এমন হলো যে ওই পাঁচটা বাক্যে এ বি সি ডি বা ধরো এটা সর্বশেষ ই নাম্বার বাক্যে লেখা আছে যে উই ইট টু লিভ আর এ বি সি ডি ডি পর্যন্ত মনে করো দেওয়া আছে যে এনার্জি মনে করো এনার্জি সংক্রান্ত আছে অথবা গেট প্রোটিন মনে করো প্রোটিন সম্পর্কে দিছে অথবা মিনারেল সম্পর্কে লিখছে পাঁচটা বাক্য তাহলে তখন হবে উই ইট টু গেট মিনারেল উই ইট টু গেট প্রোটিন এখন যদি পাঁচটা বাক্য ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে তুমি ইট ইজ উই ইট টু লিভ হ্যাঁ উই ইট টু আচ্ছা উই ইট টু লিভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা উই ইট টু গেট এনার্জি উই ইট টু ফিট উই ইট টু ফিট আওয়ার সেলফ অথবা উই ইট টু কি ফিট আওয়ার সেলফ উই ইট টু রান আমরা খাই দৌড়ানোর জন্য হতে পারে না তারপর উই ইট টু মেক আওয়ার লাইফ 
হ্যাপি তাহলে এটা এটাকে তখন আমি অনেক ভাবেই লিখতে পারবো যদি সিকুয়েন্স না হয় আর যদি সিকুয়েন্স হয় যেমন আমি বললাম যে উই ইট টু লিভ শেষ অল্প কথায় পুরোটাই শেষ হয়ে গেল উই ইট টু লিভ কেন অল্প কথা শেষ হলো যে যেহেতু সিকুয়েন্স পাঁচটার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তাহলে আমি অল্প কথা শেষ করে দিলাম যে ইট ইজ হাইটাম সরি উই ইট টু লিভ আমরা খাই বাসার জন্য শেষ তাহলে বাক্যটাও কমপ্লিট হলো আমার টেনশন হলে লিভ বানান এমন কেউ আছে কি যে পারবে না সবাই পারবে তাহলে এমন শব্দ ব্যবহার করবা যে শব্দের বানান তুমি পারো কি বুঝতেছ আমার কথা এখন তুমি দেখলে যে উই ইট টু কিপ ফিট ইন আওয়ার রেগুলার লাইফ তাহলে টু কিপ ফিট বানান কিপ বানান যদি ভুল করে লেখে ফেলো তাহলে নাম্বার দিবে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ক্লিয়ার তো নাকি এখানে টু এর জায়গায় কি থাকতে পারে ইন অর্ডার টু ও থাকতে পারে শুধু টু অথবা কি থাকতে পারে ইন অর্ডার টু একই কথা আচ্ছা এরপরে তিন নম্বরে হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাট অথবা কি ইন অর্ডার দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট ক্যান অথবা মে কুড অথবা মাইট তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তার মানে এখন আমি যদি লেখি যে উই ইট সো দ্যাট সো যে আমরা খাই যাতে সো দ্যাট শব্দ অর্থ কি যাতে বা যেন যাতে বা যেন যে আমরা খাই যাতে অথবা আমরা খাই যেন এখন মূল বিষয় হলো যে সো দ্যাট শব্দের পরে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট যেমন এখানে ইন অর্ডার টু টু এর পরে টু অথবা ইন অর্ডার টু আর সো দ্যাটের পরে কি ইন অর্ডার দ্যাট ইন অর্ডার মানে সো দ্যাটের জায়গায় সো দ্যাটের পরিবর্তে ইন অর্ডার দ্যাটও বসতে পারে যদি এরকম বসে তখন আমার পরের অংশে কি করতে হবে সাবজেক্ট নিয়ে আসতে হবে এবং এই সাবজেক্টটা কোন সাবজেক্ট এই যে এই সাবজেক্টটা নিয়ে আসতে হবে পূর্ববর্তী সাবজেক্ট তাহলে পূর্বে কে লেখা আছে ওই তাহলে দ্যাটের পরে কি লিখবো তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি পূর্বের সাবজেক্ট কিসের সাবজেক্ট পূর্বের আচ্ছা পূর্বে লেখা ছিল এখানে উই তাহলে আমরা এখানে সোদাটের পরে কি লিখলাম কথা বলো কি লিখছি আচ্ছা এখন এখানে আমি কি লিখছি ক্যান অথবা মে কুড অথবা মাইট তাহলে আমরা কোনটা লিখবো এখানে ক্যান অথবা মেয়ের যে কোনো একটা লিখবো কেন লিখবো কারণ এখানে ইটটা কিসে আছে প্রেজেন্টে আছে যে আমরা খাই আমরা আমরা খেতাম এক জিনিস আর খাই এক জিনিস এখন আমি যদি এখানে লিখতাম উই অ্যাট তখন কুড অথবা মাইট হইতো কি বুঝতেছ কথা তার মানে সোদাটের পরে ভাগটা কি হবে সেটাকে কে বলে দিতে পারবে সোদাটের পূর্বের ভাগটাই আমাকে ইঙ্গিত দিতে পারবে যে ওটা ক্যান মে হবে নাকি কুড মাইট হবে কি বুঝতেছ কথা তাহলে সোদাটের পূর্বে যেহেতু ইট অথবা অ্যাট লেখা আছে তাহলে সেটা এখানে কি হবে কুড অথবা মাইট অথবা ক্যান অথবা মে তবে কালকে আমি একটা কথা বলছিলাম তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না আমরা বলছিলাম যে ক্যান আর মেয়ের পার্থক্য বলছিলাম তাই না ক্যান মানেও পাড়া মে মানেও কিন্তু এই ক্যান অথবা মেয়ের পাড়ার ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে ক্যান সাধারণত আমরা ব্যবহার করি মানে হ্যাঁ মানে শতভাগ পারি এরকম অর্থ বুঝার জন্য পার বই এটা বুঝার জন্য আমরা ক্যান ব্যবহার করি আর মেয়ে হচ্ছে পারতেও পারি এখন এখানে উই ইট সো দ্যাট উই মে লিভ লেখাটাই উত্তম মানে আমরা খাই যাতে বাঁচতে পারি কারণ খাওয়ার উপরেই কি বাসা নির্ভর করে বুঝলে আমার কথা আল্লাহ তো খাওয়া ছাড়াও মানুষকে বাসাইছে বাসাইছে না তো যেহেতু এটা প্রকৃতি পদার্থ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করবে কে বাঁচবে কে মরবে তাই না এখানে মে লেখাটাই উত্তম এখন তুমি যদি কেন লেখো কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু মে লেখাটাই উত্তম আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন লিখতে পারি আমরা সেটা ভিন্ন তাহলে যেটা বলছিলাম যে আমরা এখানে তাহলে কি লিখবো সো দ্যাট উই ক্যান মে না উই ক্যান লিভ অথবা উই মে লিভ তাহলে ক্যান অথবা মেয়ের আমরা মেটাকেই বেশি প্রাধান্য দিব কি বুঝতে আমার কথা আর এখানে যদি অ্যাড থাকতো তাহলে আমরা মাইট বা কুড লিখতাম মাইট বা কি লিখতাম কুড তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা তিন নম্বর রুলসটাও ক্লিয়ার নাকি বুঝতে তো এবার আমরা একটু চার নম্বর রুলসটা দেখব আবার 
মানে বাইক তো তিনটা সরি বাই হ্যাঁ আরো একটা বাই আছে এই বাই মানে পিছনে এই বাই মানে কি বিউআই বাই মানে কি আবার বিউআই বাই মানে এই না বিউআই বাই মানে দাঁড়া আর বিউআই এই বাই মানে বিদায় আর একটা শব্দ আছে এডিউ এডিউ মানে হলো বিদায় আবার বাই মানেও বিদায় সেমিলার ওয়ার্ড তাই যাই হোক তাহলে এখানে লেখা আছে বাই স্টার্টিং হার্ড মানে বিদায় মানে পড়ার দ্বারা নাকি এখানে কি বিদায় অর্থ হবে এখন মনে করো যে দা কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিমেল দা কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিমেল জোরে মুখস্থ করলে এখন কাউ বানান কি কে ও ডাব্লিউ না সিও ডাব্লিউ বুঝলে আমার কথা তাহলে আমরা মনোযোগ সংক্রান্ত যে বিষয়টা আমাদের মানে ধারণা নাই সেটা হলো মনোযোগ কিভাবে আসে মনোযোগ কি পড়তে বসলেই মনোযোগ চলে আসে এরকম দেখবা যে পড়তে বসছো আর নামাজে দাঁড়াইছো দেখবা যে পৃথিবীর সব চিন্তা মনে হয় নামাজের মধ্যে চলে আসছে তাই না নিয়াত বাঁধছ মানে নিয়াত বাঁধা শুরু হয়েছে মানে নিয়াত বাঁধছো আর ওই আজকে স্কুলে কোথায় কি করছো সব ঘটনা মনে পড়তেছে এরকম হয় না মনোযোগ দেখবা নামাজের মধ্যে মনোযোগ রাখাটা খুব কঠিন পড়তে বসলেও এরকম হয় স্যার মামুন স্যার ক্লাসে কি বলছে অমুক স্যার ক্লাসে কি বলছে আজকে দোস্ত বন্ধুরা মিলে কি করছি তো মনোযোগ হচ্ছে এমন আমরা আমরা মূলত অধিকাংশই যেটা করি আমরা সবাই লোক দেখানো পড়ালেখা করি মা বকবে বাবা বকবে কিরে আব্দুর রহমান পড়িস না কেন তখন আমি জোরে জোরে সিলাই পড়তেছি মা তো মহা খুশি ডিম টিম সিদ্ধ করে আনি খাওয়াইলো তা ছেলে আমার খুব মানে পড়তেছে তাই না কিন্তু আসলে আমি কি আমি কি করলাম দেখানো পড়া পড়লাম এটা কি আমরা কেউ চাই এক ঘন্টা পড়ো তুমি নিজের জন্যই পড়ো এটা হলো মূল কথা পড়তে হবে কার জন্য ভাই বকবে মা বকবে সার বকবে হ্যাঁ বোন বকবে এটা এটাকে মাথায় নেওয়া যাবে না পড়ার সময় পড়াই এটা গল্প বলি বলবো গোপাল ভাত তো সবাই ছিল নাকি আমি দেখছিলাম অবশ্য সেটা হলো এরকম যে এক রাজা কথা শোনা যায় পিছনে আমার এক রাজা তিনি প্রত্যেকটা কাজ করেন অর্ধেক শেষ করে আবার আর একটা কাজে যান মানে অর্থাৎ তার মাথায় খালি চিন্তা যে এই কাজটা শেষ মানে যখন করতেছেন একটা কাজ মনে করে উনি করতেছেন এই কাজটা শেষ না হইতে উনি আবার আর একটা কাজের চিন্তা মাথা আসে আরে ওটা তো এখনো বাকি আছে তখন এটা বাদ দিয়ে আবার ওটাতে যায় আবার ওটা করতে ধরলে আর একটা চিন্তা মাথা আসে আর ওই কাজটা তো আগে জরুরি ওইটা আগে করতে তখন এটা বাদ দিয়ে আবার ওটাতে যায় তখন দেখা যায় যে তার একটা কাজও শেষ হইতেছে না তো ওনার মাথা কাছে ঘুরি যে কিরে কাজ তো কম করতেছি না কাজ তো কিন্তু কাজ তো শেষ হচ্ছে না এবার তিনি গোপাল ভাগে ডাকলেন যে বুদ্ধি দাও কি খবর আমি তো কাজ করতেছি কিন্তু কাজ তো শেষ হয় না তখন গোপাল ভার বলল যে হুজুর আপনি যখন যে কাজটা করতেছেন বা করবেন চিন্তা করছেন তখন পৃথিবীতে আর কোনো কাজ আছে বলে আপনার মাথায় রাখা যাবে না মানে এখন তুমি বাংলা পড়তেছো মামুন স্যার ইংরেজি পড়া আছে এটা যদি চিন্তা করো বাংলা বাদ দিয়ে বাংলা বাদ দিয়ে মামুন স্যার ইংলিশ পড়া চিন্তা করলে বাংলা মাথায় ঢুকবে বাংলা পড়তেছো মানে বাংলা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো তোমার সামনে নেই বুঝলে আমার কথা যখন তুমি বাংলা পড়বা মানে বাংলাই ওই ইংরেজি গণিত কোন সার কোন পড়া দিছে এটা মাথায় আনা যাবে না তাহলে তোমার এই বাংলাটা তুমি শেষ করতে পারবে না আবার ইংরেজি যখন পড়তেছো তখন ইংরেজি নিয়ে চিন্তা করতে হবে গণিতের কোন বাড়ির কাজ সার কি দিছে না দিছে ওটা তখন আর মাথায় আনা যাবে না ফিক্সড একটা জায়গায় তোমাকে থাকতে হবে তোমার মনোযোগটা কোথায় রাখতে হবে একটা জায়গায় এক আর যে যেটা বলার জন্যই কয় এতগুলো কথা বললাম সেটা হলো যে মনোযোগটা আমরা যেটা মনে করি সেটা হলো যে মনোযোগে সব থেকে জরুরি যেটা অনেকেরই অভ্যাস আছে আস্তে আস্তে পড়া মিনমিন করে পড়ে আসে না ও ও পড়ে ও জানে না মানে ও যে পড়তেছে মনে করো এমন শব্দ করে সে নিজেই শোনে না এটা করা যাবে না শব্দ করে করে পড়তে হবে তাহলে কি হবে তোমার কান সেটা শুনবে আর চোখ দিয়ে দেখে পড়তে হবে এখন তুমি বললো দা কাউ যে ডোমেস্টিক অ্যানিমেল না দেখেই পড়তেছো এখন কাউ বানান যে ওখানে সি দিয়ে লেখা আছে আর তুমি লেখার সময় সি কেও ডাব্লিউ লেখলা হবে তাহলে চোখ দিয়ে দেখতে হবে কান দিয়ে শুনতে হবে ও মুখ দিয়ে জোরে জোরে পড়তে হবে উচ্চারণ যদি তুমি এখন মনে করো আমার স্টুডেন্ট একটা ছিল নাম বলবো না আমাদের এই স্টু এই প্রতিষ্ঠানের আমি একদিন পড়া দিলাম তিনি পড়ে আসলেন ম্যারেজ সিরিমনি এটা লেটার পড়া দিছিলাম তো তিনি পড়তেছেন ম্যারেজ কিরিমনি ম্যারেজ কিরিমনি এখন ওই মানে সে যখন ওই যে সি সি লেখা আছে ওইভাবে সে তার মতো করে পড়ছে অথচ তার বাড়িতে শিক্ষিত লোকের কোনো অভাব নেই মানে অন্যরা মনে করে যে ভুল করলেও সে ভুল করার কথা না মানে এরকম পরিবারের সন্তান 
তারপরে আমার মাথায় আসলো আমি ওকে বললাম যে বাবা তুমি কি জোরে জোরে পড়তা বা পড়ছিলা বা এরকম কোনো কিছু কেন আসার জোরে পড়ি নাই কেন তা উচ্চারণ ভুল হইতে পারে এই এই ভয়ে পড়ি না কারণ ভুল হইলেই ভাই বা আব্বু আসিয়া একেবারে সেরকম পকা টকা দেবে মারবে বুঝলেন আমার কথা ভুল তো হবে আমরা মানুষ আমাদের ভুল হবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না এখন ওর আব্বুর ভয়ে ভাইয়ের ভয়ে মারতে পারে আসি এইভাবে যদি সে উচ্চারণ করে না পড়ে এখন ওর ভাই না হয় একবার বকা দিবে তারপরে বলবে যে এটা কিরিমণি না এটা সিরিমণি মনে করো ওর ভাই একটা কাজ করতেছে হঠাৎ করে তার কানে আসলো ওর ভাই পড়তেছে ম্যারেজ কিরিমণি ম্যারেজ কিরিমণি তাহলে সে কি আসি তাকে সংশোধন করে দিত না কথা বলো দিত কিনা তাহলে সংশোধন করার সুযোগ আছে কিন্তু আমি তো জোরে পড়তে হবে কি বলো পড়তে হবে না তাহলে জোরে পড়লে হবে কি তোমার ভাই তোমার বাবা তোমার বোন যারা শিক্ষিত আছে যারা এই শব্দটা জীবনে একবার হলেও শুনছে তারা কিন্তু তোমাকে ওই ওই জায়গায় তোমাকে কি করতে পারে হেল্প করতে তাহলে এই জন্য আমরা কি করব চোখ দিয়ে দেখব মুখ দিয়ে পড়ব কান দিয়ে শুনবো তাহলে একটা তখন তখন মনোযোগটা ক্লিয়ার হবে আর মনোযোগ ক্লিয়ার না হলে ওই পড়তে বসি তখন চোখ নেওয়ার কথা এমনি মনে পড়বে যা মূল আলোচনায় আসি বাই স্টার্টিং হার্ড তাহলে কঠোর পড়ার দ্বারা কিসের দ্বারা মানে কঠোর ভাবে পড়ালেখা করলে কি হবে এখন ওই যে কি হবে সেটা তো সিকুয়েন্স বলতে পারবে সিকুয়েন্স যদি দেখো যে ভিন্ন হয় তাহলে তুমি যা মন চায় যে বাই স্টার্টিং হার্ড উই ক্যান পাস ইন দ্য এক্সাম বাই স্টার্টিং হার্ড উই ক্যান শাইন ইন লাইফ বাই স্টার্টিং হার্ড মনে করো যে উই হ্যাঁ উই ক্যান গেট এ স্কলারশিপ বাই স্টার্টিং হার্ড উই ক্যান গেট এ প্লাস যা মন চায় সেটাই লিখতে পারবা কোনো অসুবিধা নাই তবে পরের অংশে ক্যান মে নিয়ে আসাটাই উত্তম হবে যে উই ক্যান উই ক্যান পাস মনে করো যা কঠোর পড়ার দ্বারা আমরা পাস করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা এটা ক্লিয়ার যে আমরা কি করব বাই দ্বারা যদি কোনো বাক্য শুরু হয় তাহলে পরের অংশে ক্যান অথবা মে নিয়ে আসবো কুড অথবা মাইট আনবো তবে সব থেকে বড় বিষয় যেটা সেটা হলো যে বাই যুক্ত বাক্যে পরের অংশটা সবসময় অ্যাফারমেটিভ হবে অ্যাফারমেটিভ মানে কি হা পদক তাই না অ্যাফারমেটিভ মানে এই অংশটা সবসময় হা পদক হবে আর একই রুলস আর একটা আছে সেটা হলো উইদাউট উইদাউট মানে কি জানো সারা এখন আমি যদি লিখি যে উইদাউট স্টার্টিং রেগুলারলি এখন যে নিয়মিত না পড়লে নিয়মিত পড়া সারা নিয়মিত পড়া এখানে উইদাউট শব্দের অর্থ কি সারা বাদ দিয়ে যে নিয়মিত পড়া বাদ দিয়ে নিয়মিত পড়া সারা তখন কি হবে উই ক্যান নট পাস যে আমরা কি করতে পারবো না কৃতকার্য হতে পারবো না তাহলে এখানে আমি শুধু কি করলাম ক্যান ক্যান নটটাকে এই যে ক্যান লিখলাম তার মানে হচ্ছে উইদাউট থাকলে পরের অংশটা কি হবে না বোধক বাক্যের শুরুতে যদি উইদাউট দেওয়া থাকে তাহলে পরের অংশটা কি হবে আর বাক্যের শুরুতে যদি বাই থাকে তাহলে পরের অংশটা কি হবে বাই থাকলে পর আচ্ছা যাও তাহলে বাই থাকলে কি হবে এক কথা বলো বাই থাকলে কি হবে পরের অংশটা হা পদক হবে আর যদি উদর থাকে পরের অংশটা না পদক হবে তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা চারটা রুলস মোটামুটি কি ক্লিয়ার হয়েছে কিনা হ্যাঁ এখানে চারটা রুলসের মধ্যে কিন্তু আমরা টোটাল প্রায় আটটার মতো রুলস করে ফেলছি একটার সাথে আমি এই বাইয়ের সাথে উদর উদর কিন্তু আলাদা আর একটা রুলস ছিল আমি বাই আর উদর উদরকে একসাথেই বুঝিয়ে দিলাম কেন তাহলে তোমার মনে রাখতে সহজ হবে যে বাই থাকলে হা পদক আর উদর থাকলে কি হবে বাই থাকলে হা পদক আর উদর থাকলে তার মানে আমরা মোটামুটি আজকে যতটুকু জানলাম যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটা কিসের উপর ভিত্তি করে চলে সিকুয়েন্সের উপর তাই না কিসের উপর সিকুয়েন্স উপর সিকুয়েন্স যেভাবে বলবে আমাকে সেভাবেই করতে হবে তাই না it is high time oi ha tumi aso dekhi eta complete koro dekhi parba na koro dekhi aso koro it is high time oi অসুবিধা নেই আমরা হেল্প করবো অসুবিধা নেই চেষ্টা করো
मानी सब स्वाभाविक तक भूल थे शिखब देखी बुजल कष्ट शिखल कतटुकू शिखल अच्छा हाथी दी सब बस इट इज इट इज हाई टाइम फर आस फर एखने हिम दिल हाट दिल भलो आगामी देखा